অক্টোবরে জাতীয় নির্বাচনের তফসিল জানালেন নির্বাচন কমিশনার 25টি আসনে পরিবর্তিত সীমানায় ভোট হবে বেগম জিয়াকে মাইনাস করে সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপ করছে সরকার অভিযোগ বিএনপি হেরে যাবার ভয়েই ক্ষেত্র তৈরি করছে দলটি মন্তব্য আওয়ামী লীগের এবং খুলনায় জমে উঠেছে সিটি নির্বাচনের প্রচারণা দিচ্ছেন উন্নয়নের নানা প্রতিশ্রুতি গাজীপুরে একই মঞ্চে জনতার মুখোমুখি মেয়র প্রার্থীরা একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সময় সংবাদে সম্প্রচার হচ্ছে নির্বাচন সংবাদ প্রতিদিন রাত আটটায় থাকছে আয়োজন এতে নির্বাচনী খবরের পাশাপাশি থাকছে জাতীয় সংসদের আসন ভিত্তিক ভোট সংলাপ আজ থাকছে বরগুনা দুই আসন নিয়ে আর নির্বাচন সংবাদের সঙ্গে আছি আমি তোহাখান তামিম অক্টোবর মাসেই একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম দুপুরে ইসি সচিবালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা জানান পঁচিশটি সংসদীয় আসনে পরিবর্তন এনে সীমানা পুনর্নির্ধারণের খসড়া চূড়ান্ত হয়েছে বলেও জানান এই নির্বাচন কমিশনার উপজেলার অখণ্ডতা বিবেচনায় রেখে এবার চল্লিশটি সংসদীয় আসনে পরিবর্তন আনে নির্বাচন কমিশন প্রস্তাবিত সেই সীমানা নিয়ে জমা পড়ে স্থানীয়দের অভিযোগের স্তূপ দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন যেভাবে হয়েছে सीमाना संविधान मध्य अनुष्ठित होते एक जतियों संसद निर्वाचन तब सब महले आलोचना निर्वाचन डिसेम्बर संबाद सम्मेलन इसी रफिक सप्तम दिन मत प्रचारण नेमे गाजीपुर और खुलना सीटी निर्वाचन मेयर और काउंसिलर प्रार्थी सकाल प्रार्थी और तरह समर्थक मिचिल मीटिंग और पथसभा जमजमाट हो उठे दुई सीटर निवाचन आमेज खुलन प्रचारणा अंश नहीं आवामी लीग और विएनपि प्रार्थी एके अपर बिुदे पाल्टी अभिजोग करें अन्दि गाजीपुर सीटी एक ही मंचे उपस्थित हन बड़ दुई दल सह अन्य मेयर प्रार्थी निर्वाचित हम मास्टर प्लान मध्यम नगर जलबद्धता निसन प्रशस्त रास्ता और फुटपाथ निर्माण सह नाना प्रतिश्रुति आवामी लीग प्रार्थी अन्दि के काउंसिल राजेंद्रपुर चिल्लाई नदी नाम 
এদিকে ভোর থেকেই প্রচারণায় জমজমাট খুলনা সিটি নির্বাচনী আমেজ সকাল ছাতটা না বাজতেই নগরীর সোনাডাঙ্গা এলাকায় প্রচারণায় নেমে পড়েন বিএনপি প্রার্থী নজরুল ইসলাম মঞ্জু ট্রাকিস্তান কাঁচাবাজার সহ বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ভোটারদের দেন নানা প্রতিশ্রুতি পোস্টার ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে তারপরে হুমকি দেওয়া হচ্ছে তারপরে মাইক ভেঙে দেওয়া হচ্ছে লিফলেট কেড়ে নিয়ে ফেলে দেওয়া হচ্ছে আমাদের মহিলা কর্মীর গলা চেপে দিয়ে তাকে তারপর নিপীড়ন করা হয়েছে একই সময়ে নগরীর দৌলতপুর এলাকায় প্রচারণায় অংশ নেন আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী তালুকদার আব্দুল খালেক বিভিন্ন দোকানপাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে ভোটারদের সমর্থন চান তিনি জবাব দেন বিএনপি প্রার্থীর অভিযোগের স্পেসিফিক বলতে হবে যে ওইখানে আমাদেরকে বাধা দিচ্ছে নিজেরা এক একটা মন গলা কথা বললো আমার তার জন্য নগরবাসী ই হবে বিভ্রান্ত হবে এটা যারাই প্রচার করুক এটা তাদের করা উচিত না মেয়র প্রার্থীদের পাশাপাশি দুই নগরীতেই প্রচারণায় ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন সাধারণ ও সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীরা সময় সংবাদ এই মুহূর্তে খুলনার কাস্টম ঘাট এলাকায় আছেন রিপোর্টার তরিকুল ইসলাম এবং গাজীপুরের পুবাইলে আছেন রিপোর্টার রাশেদ লিমন প্রথমে যাচ্ছি লিমনের কাছে লিমন সকাল থেকেই কিন্তু প্রচারণায় মুখর গাজীপুর সিটি যদিও আটটার পরপরই কিন্তু মাইকিংটি বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু তারপরে কিন্তু সব জায়গায় কিন্তু সরব রয়েছে এই নির্বাচন বিশেষ করে আমি কিন্তু এখন একদম গাজীপুর মূল শহর থেকে একটু বাইরে বলা যেতে পারে এই সব ওয়ার্ডগুলো যেগুলো আসলে গতবার গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন হওয়ার পরে এই ওয়ার্ডগুলো সংযুক্ত করে এই ইউনিয়নগুলো নতুন সম্প্রসারিতে গাজীপুর তো যে কারণে আসলে এই আমরা এসেছি দেখেছি যে এখানে কিন্তু যে মূল যে বিষয়গুলো সেগুলো কিন্তু আসলে যে এই এই মানুষগুলোর মধ্যে কিন্তু একটা ক্ষোভ রয়েছে তারা কিন্তু আসলে যে সিটি কর্পোরেশন হিসাবে ট্যাক্স দিলেও তাদের কিন্তু যে রিটার্নটা সিটি কর্পোরেশন কাছ থেকে পাওয়া উচিত সেটা কিন্তু তারা পাচ্ছে না বিশেষ করে তাদের রাস্তাঘাটের সমস্যা রয়েছে বিদ্যুতের সমস্যা রয়েছে বিদ্যুৎ তারা তাদের যে দাবি করছেন যে তাদের এই বিদ্যুতের যে পর যতক্ষণ সময় বিদ্যুৎ থাকে তার চেয়ে বেশি সময় তাদের বিদ্যুৎ থাকে না তাছাড়া সুপ্রিয় পানি বা গ্যাসের সরবরাহ যেটাই আসলে গত ও নির্বাচনের আগে তাদের প্রার্থীরা আসলে বিভিন্ন ভাবে তাদের এই বাড়ি বাড়ি গ্যাস সরবরাহের কথা বলে আসছিলেন কিন্তু এই নানা ধরনের সমস্যা বা এই নানা ধরনের প্রতিশ্রুতি কিন্তু আসলে এগুলো বাস্তবান না হওয়ার কারণেই কিন্তু আসলে এই মানুষগুলোর মধ্যে ঠিক যেমনটা আসলে শহরের কেন্দ্রিক যে ওয়ার্ডগুলো রয়েছে তার থেকে এই অঞ্চলের যে মানুষগুলো বা এই অঞ্চলের এই ওয়ার্ডগুলো এই দিক এক দিকের গল্পগুলো কিছু আলাদা এবং পাশাপাশি আর একটি বিষয় যদি বলি যে এখানকার মানুষ যারা রয়েছেন বা ভোটাররা যারা রয়েছেন তারা কিন্তু যে শুধুমাত্র যে এই এখানে যে মেয়র প্রার্থীকে ঘিরেই যে একটু বেশি উত্তেজনা বা বেশি প্রচারণার দিকে তারা খেয়াল গিয়ে পাশাপাশি কিন্তু এই স্থানীয় সমস্যার জন্য কাউন্সিলর প্রার্থী কারা রয়েছেন বা কাউন্সিলর প্রার্থী কাকে ভোট দেবেন এই বিষয়গুলোও কিন্তু তাদের আড্ডা আলোচনা বা নির্বাচনী যে গল্প সেই গল্প কিন্তু গল্পে কিন্তু সমানতালে মেয়র প্রার্থীদের পাশাপাশি প্রাধান্য পাচ্ছে তো সব কিছু মিলে তারা আশা করছেন আগামী নির্বাচনে একটি উৎসবমুখর পরিবেশে নির্বাচন হবে এবং এই নির্বাচনে তারা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করবেন তো এই ছিল গাজীপুর থেকে আমার কাছে এখনকার মতো সবশেষ খুলনায় রয়েছে সহকর্মী তরিকুল ইসলাম খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নিজে খবর জানতে চলে যাচ্ছি তার কাছে তরিকুল এখনো অব্যাহত আছে অর্থাৎ দলীয় নেতা কর্মীরা তাদের প্রচারণ অব্যাহত রেখেছেন প্রার্থীরা বাইরে সারাদিন তারা ভোট চেয়েছেন এবং এই মুহূর্তে অনেকে ইনডোরে অর্থাৎ বিভিন্ন অফিস জায়গায় তারা কর্মী সভা করছেন কর্মী সভা করছেন এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে আমি রয়েছি নগরীর বাইশ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় এখানে আওয়ামী লীগের জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হারুনা রশিদ প্রবীণ রাজনীতিবিদ তিনি নৌকা প্রতীকের পক্ষে ভোট চাচ্ছেন এবং লিফলেট বিতরণ করছেন এছাড়া এখানকার কাউন্সিলর প্রার্থী আবুল কামাল আল কালাম আজাদ বিকু কাজী তিনিও সাথে রয়েছেন এবং দলীয় নেতা কর্মীরা তারা ভোটারদের কাছে লিফলেট বিলি করে ভোট প্রার্থনা করছেন তো আমরা আগে বলেছিলাম যে পোস্টারে লিফলেট ছেয়ে ছেয়ে গেছে খুলনা এবং খুলনা নগরী এখন আসলে ভোটের নগরী ভোটের উৎসব ভোটের আমেজ এইগুলো কিন্তু এখন পুরোপুরি খুলনা নগর জুড়ে বয়ে বয়ে চলেছে অর্থাৎ নগরীতে যারা যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন 
এবং যাদের কাছে ভোট প্রার্থনা করছে সবাই কিন্তু ভোটের উৎসবে রয়েছেন আমরা দেখেছি যে মেয়র প্রার্থীরা সকাল থেকে তারা ভোট প্রার্থনা করে করছেন এবং কাউন্সিলর প্রার্থী সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থী কেউ কিন্তু থেমে নেই তারা কিন্তু তাদের প্রতীক নিয়ে তারা কিন্তু কাজ করে যাচ্ছেন নানা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন এবং আমরা বলেছি যে এর আগে জানিয়েছিলাম যে প্রতিশ্রুতি একটি বড় বড় অনুসঙ্গ হিসেবে প্রার্থীদের কাছে কাজ করে থাকে যে কারণে তারা নগরীর উন্নয়ন বা তার এলাকার উন্নয়ন ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন রাস্তাঘাটের উন্নয়ন সহ নানাবিধ উন্নয়নের কথা তিনি বলছেন এই সার্বিক বিষয় বিষয়গুলো ভোটাররাও বেশ গুরুত্ব দিচ্ছেন এবং ভোটাররা বলছেন যে যদি নির্বাচিত করতেই হয় তাহলে যারা তাদের কাজ করতে পারবে এলাকার উন্নয়ন করতে পারবে তাদেরকেই তারা নির্বাচিত করবেন এই ছিল আমার কাছে তামিম খুলনা খুলনার কাস্টম ঘাট এলাকা থেকে নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা সর্বশেষ खबर खुलना सहकर्मी तरिकुल इसलम आगे गाजीपुर सहकर्मी राशेद लिबन निर्वाचन संबादे संसद निर्वाचन के घिरे पटुआखाली एक आसने मठ गोछाते व्यस्त बड़ दुई दल हेविएट प्रार्थी बाछाए बाढ़ती सतर्कता দেশের উন্নয়নের ধারা ধরে রাখতে সবাইকে আওয়ামী লীগ সরকারের পাশে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম দুপুরে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ডিআরইউ মিলনায়তনে আলোচনা সভায় তিনি একথা বলেন মুক্তিযুদ্ধকে আমরা ধারণ করব এবং দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা সবাই কাজ করব আমরা উন্নয়নের সহযোগী হব এবং এই দেশটাকে ভালোবাসবো মানে দেশের উন্নয়নকে আমরা ভালোবাসবো দেশ যাতে এভাবে এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকে বাংলাদেশের যে উন্নয়নের যে ধারাবাহিকতা এবং আমরা যে উন্নয়নশীল দেশ হওয়ার যে চূড়ান্ত স্বীকৃতি দুই হাজার চব্বিশে আমরা লাভ করতে যাচ্ছি উন্নত দেশ হিসাবে যে দুই হাজার একচল্লিশ সালের স্বপ্ন যেটা আমরা দেখছি সেই সকল স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার জন্যে আজকে একটা কন্টিনিউশন দরকার এই সরকারের এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তার জন্যে আমরা সবাই যার যার অবস্থান থেকে আমরা কাজ করব। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড খন্দকার মোশারফ হোসেন অভিযোগ করেছেন বেগম জিয়াকে মাইনাস করে একাদশ সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপ তৈরি করছে সরকার দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক আলোচনা অনুষ্ঠানে এই অভিযোগ করেন ড মোশারফ আজকে তিনি যেভাবে অসুস্থ হচ্ছে অসুস্থ হয়েছেন এবং দিন দিন অবনতি হচ্ছে কিন্তু সরকার পর্ণপাত করছে কেন একই কারণ যে আসলে বেগম খালেদা জিয়াকে মাইনাস করা বিএনপিকে বাইরে রেখে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন হচ্ছে এই আওয়ামী লীগ স্বৈরাচারের একটা একমাত্র উদ্দেশ্য দুই হাজার চোদ্দোতে পাঁচই জানুয়ারিতে যেভাবে কোনো ভোট ছাড়া সরকার হয়েছে আবার তারা সেভাবে ভোট ছাড়া সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চায় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কোবাইদুল কাদের বলেছেন জনমত যাচাই করে হেরে যাওয়ার ভয়েই নির্বাচন নিয়ে অমূলক অভিযোগ তুলছে বিএনপি বিকেলে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে কৃষক লীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি একথা বলেন নারায়ণগঞ্জ কুমিল্লা ও রংপুরের মতোই গাজীপুর ও খুলনা সিটি কর্পোরেশনে নির্বাচন সুষ্ঠু হবে বলেও মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের বিএনপি তো নির্বাচনের আগেই হেরে যায় তারা কি জনমত দেখে আস করতে পারছে যে নির্বাচনে ভরা ডুবি অনিবার্য আর সেজন্য নির্বাচনে পড়লে তার বিরুদ্ধে কারচুপির অভিযোগ আনার ক্ষেত্র আগে ভাগেই তৈরি করছেন কিনা তাদের এই অভিযোগ থেকে সেটাই মনে হয় নারায়ণগঞ্জের মতো রংপুরের মতো গাজীপুর খুলনা নির্বাচন হবে নির্বাচন সংবাদে আরো থাকছে সিলেটের প্রতিটি সংসদে আসনে সরব নির্বাচন কেন্দ্রিক রাজনীতি পাড়া মহল্লায় চলছে ভোটের আলোচনা সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে পটুয়াখালী এক আসনে মাঠ গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে রাজনৈতিক দলগুলো ভোটের মাঠে নিজেদের অবস্থান শক্ত দাবি করে আওয়ামী লীগ বলছে সরকারের উন্নয়নের কারণেই আবারও জয় পাবে নৌকার প্রার্থী আর বিএনপি বলছে সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হলে আসন পুনরুদ্ধার সম্ভব সুজন দামের ছবি ও মোহাম্মদ মনির হোসেন বাদলের তথ্য নিয়ে রিপোর্ট 
পটুয়াখালীর দুমকি মির্জাপুর ও সদর উপজেলা নিয়ে পটুয়াখালী এক আসন ভোটের রাজনীতিতে বারবার পালাবদল হওয়ায় আগামী নির্বাচনকে ঘিরে মাঠে তৎপর বড় দলগুলো এ আসনে ১৯৭৯ সালের পর ১৯৯১ সালে জয় ফেরে বিএনপি পরের নির্বাচনে হারলেও ২০০১ সালে আবার আসন পুনরুদ্ধার করে দলটি এর পর থেকে আসনটি হাতছাড়া থাকায় আগামী নির্বাচনকে ঘিরে প্রস্তুতি নিচ্ছে বিএনপি দলীয় কর্মসূচিতে ব্যস্ত থাকলেও প্রার্থী বাছাইয়ের পাশাপাশি নির্বাচনী পরিকল্পনা তৈরিতে সতর্ক নেতারা আমাদের সংগঠনের মধ্যে দক্ষ আছে এবং আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে এই আসনকে আবার আমরা ধানের শীষের বিজয় ছিনিয়ে আনব এ সংসদীয় আসনে স্থানীয় রাজনীতিতে আওয়ামী লীগের প্রভাব বরাবরই বেশি ১৯৭৩ সালের পর দীর্ঘদিন হাতছাড়া থাকলেও ১৯৯৬ তে আসনটি দখলে নেয় দলটি পরের নির্বাচনে হারলেও দুই সালে আবারও জয় ফেরে আওয়ামী লীগ আর সবশেষ নির্বাচনে মহাজোটের প্রার্থী হয়ে নির্বাচিত হন জাপা মহাসচিব রুহুল আমিন হাওলাদার তবে আগামী নির্বাচনে দলের প্রার্থী দিয়ে আসন দখলে রাখতে মরিয়া আওয়ামী লীগ নেতারা আমাকে শেষবারের মতো এখানে নমিনেশন দিয়া অসমাপ্ত কাজ যেটা রয়েছে আমার সেই কাজগুলো করার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দয়া করে সুযোগ দেবেন নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যানে পটুয়াখালী এক আসনের ভোটার তিন লাখ একত্রিশ হাজার সময় সংবাদ পটুয়াখালী দেশের প্রতিটি সংসদীয় আসনে সরব হয়ে উঠেছে নির্বাচন কেন্দ্রিক রাজনীতি ভোটের আলোচনা চলছে সাধারণ মানুষের মাঝেও সে খবর জানাতে এই মুহূর্তে সিলেটের জিন্দাবাজারে আছেন সহকর্মী ইকরামুল কবির সরাসরি চলে আছি তার কাছে ইকরাম ধন্যবাদ তামিম আর নির্বাচন আসন্ন জাতীয় নির্বাচন একাদশ জাতীয় নির্বাচন আর পাঁচ মাস পরেই আজকে নির্বাচন কমিশনার ঘোষণা দিয়েছেন যে অক্টোবরের দিকে তফসিল ঘোষণা করা হবে সেই অনুযায়ী মধ্যখানে আর পাঁচটি মাস আছে এই পাঁচ মাসে আমরা অপেক্ষা থাকব যারা ভোটার আছে তারা অধীর আগ্রহ অপেক্ষা করছে একটি উৎসবমুখর পরিবেশে তাদের ভোটার অধিকার প্রয়োগ করবে আমার এখানে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার ভোটাররা আছেন যারা সম্মানিত ভোটার তারা আমি তাদের কাছ থেকে জানতে চাইব যে আগামী নির্বাচনে যে আপনাদের প্রত্যাশা আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কেই ধরনের নির্বাচন আপনি প্রত্যাশা করছেন ধন্যবাদ আমরা চাই যে আগামী নির্বাচনে এই একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন সব দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুক এবং সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করুক এবং মানে অবাধ সুষ্ঠ নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য যে যে পরিবেশ দরকার আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে সেটাই আশা করব ধন্যবাদ আমি শুনছিলাম যে সাংবাদিক নাসিরের কাছ থেকে তার প্রত্যাশা আমি একটু শুনবো এখানে আমার পাশে রয়েছেন ব্যবসায়ী সোহেল রানা জুয়েল রানা জুয়েল রানা আপনি আমাকে বলবেন যে এই যে প্রতিটা নির্বাচনে আসলেই বিভিন্ন প্রার্থী আমরা নির্বাচন করি বিভিন্ন প্রার্থীরা দ্বারে দ্বারে যায় ভোটারদের দ্বারে দ্বারে সেই ক্ষেত্রে কী ধরনের প্রার্থীকে বেছে নেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করছেন আমি আমি মনে করি যেহেতু এ দেশে একজন আমি সচেতন নাগরিক আগামী নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন আশা করি এবং এটা মনে করি আমি যে আগামী নির্বাচন যেন সব দলের এই অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয় কারণ আমাদের দেশ স্বল্প উন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দেশের উন্নয়নের জন্য সব শ্রেণী এবং সব দলের অংশগ্রহণ আমি প্রত্যাশা করি আচ্ছা আমি একটু জাহাঙ্গীর এখানে আছেন একজন হোটেল ব্যবসায়ী এবং আমি আপনার কাছে জানতে চাইবো যে নির্বাচনের সময় আমরা প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রার্থীরা দ্বারে দ্বারে আসেন সেই ক্ষেত্রে কী ধরনের প্রার্থীরা সাধারণত যে দলগুলো বেছে নেওয়া উচিত প্রার্থীদের আপনি একটু মনে করেন আমাদের আগামী পাঁচ ছয় পাঁচ মাস পরে নির্বাচন জাতীয় নির্বাচন আসছে আমরা চাই যে যে দলের হোক না কেন ভালো প্রার্থী আমাদের আসবে এবং সেই ভালো প্রার্থীকে আমাদের মূল্যমান ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করব এখানে আমরা শুনছিলাম বিভিন্ন পেশার মানুষের সাথে ভোটারদের সাথে তাদের প্রত্যাশা আগামী নির্বাচনী প্রত্যাশা একদম সুন্দর অবাধ একটি নির্বাচনের জন্য অধীর আগ্রহী অপেক্ষা আছে সিলেটের বাইশ লাখ ভোটার এবং বাইশ লাখ ভোটার আগামীতে উৎসবমুখর পরিবেশে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে এমনই প্রত্যাশা করছেন সবাই তামিম এ ছিল সিলেটের নির্বাচনী প্রত্যাশার বিভিন্ন খবর সিলেট থেকে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী ইকরামুল কবির জানাচ্ছিলেন আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে নানা শ্রেণীপেশার মানুষের ভাবনার কথা নির্বাচন সংবাদে প্রতিদিনই আমরা চেষ্টা করছি দেশের প্রতিটি সংসদে আসনের স্থানীয় রাজনীতি সম্পর্কে আপনাদের জানাতে আজ থাকছে পটুয়াখালী এক আসন নিয়ে ভোট সংলাপ
দর্শক সাগর কন্যা কুয়াকাটার জেলা পটুয়াখালী থেকে ভোট সংলাপে স্বাগত জানাচ্ছি আমি রাশেদ বাপ্পি আজ আমরা কথা বলবো পটুয়াখালী এক আসন নিয়ে যে আসনটি গঠিত হয়েছে পটুয়াখালী সদর মির্জাগঞ্জ এবং দুমকি উপজেলা নিয়ে আর এই আসনটি নিয়ে কথা বলতে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত আছেন কাজী আলমগীর সাধারণ সম্পাদক জেলা আওয়ামী লীগ পটুয়াখালী এবং মাকসুদ আহমেদ বায়জিৎ পান্না মিয়া ভাইস চেয়ারম্যান জেলা বিএনপি পটুয়াখালী আমি শুরুতেই যাচ্ছি কাজী আলমগীর আপনার কাছে আপনারা এই আসনটিতে বারবার কিন্তু ক্ষমতার পালা বদল ঘটেছে কখনো বিএনপি কখনো আওয়ামী লীগ গত নির্বাচনে আপনারা আপনাদের শরিক দল জাতীয় পার্টিকে আসনটি ছেড়ে দিয়েছেন এবার আপনাদের পরিকল্পনা কি আপনারা কেন্দ্রের কাছে কি চাচ্ছেন আপনারা কি নির্বাচন করতে চাচ্ছেন সেক্ষেত্রে আপনাদের প্রত্যাশা কি কেন্দ্রের কাছে যে আমাদের প্রত্যাশা এই আসনটি বরাবরই আওয়ামী লীগের এবং আমরা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রীর কাছে আবেদন রাখব যে এই আসনটি যেন আমাদের আওয়ামী লীগের প্রার্থী যাতে হয় আমরা সেটাই প্রত্যাশা করব আচ্ছা আমি একটু আপনার কাছে আসতে চাই পান্না আপনি একটু বলবেন আমাকে যে আপনারা কি চাচ্ছেন আপনারা কিন্তু গত দুই মেয়াদে ক্ষমতার বাইরে আছেন আপনাদের প্রস্তুতি কি নির্বাচন নিয়ে যেহেতু আমরা নির্বাচন মুক্ত আমি নির্বাচন করতে চাই এবং আপনি যে কথাটা বলেছেন যেখানে নির্বাচনে ভোটের মাধ্যমে পালা বাদল হয়ে থাকে এটাই স্বাভাবিক আমার একটাই প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে সারা বাংলাদেশে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে তারা সারা বাংলাদেশে দীর্ঘ এগারো বছর দশ বছর তারা উন্নয়ন করেছে যদি তারা উন্নয়নই করে থাকে তাদের জনসমর্থন থেকে থাকে তাহলে আমাদের নিরপেক্ষ সরকার নদী নির্বাচন দিতে তাদের ভয় কোথায় আপনারা কতটুকু সঙ্গবদ্ধ আগামী নির্বাচনে জয় তুলে আনতে আপনারা ভোটারদের কাছে কি ইতিমধ্যে যাওয়া শুরু করেছেন আজকে পাঁচই ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের একটা একাশ একশো একশো একান্ন সিট আপনারা দেখেছেন যে একশো একান্ন অবৈধ হবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তারা তারা আজকে তারা সেইখানে পৌঁছে গেছে এবং আমরা আশা করব আগামী নির্বাচন যদি সুষ্ঠু এবং জনগণ ভোট দিতে পারে আপনি আশা করছেন আপনারা সঙ্গবদ্ধ আপনারা সুষ্ঠু নির্বাচন হলে চারটি আসনই আপনারা জয়লাভ করবেন আপনার কাছে আমি জানতে চাচ্ছি একই প্রশ্ন আপনার কাছে আপনারা কতটুকু সঙ্গবদ্ধ আপনাদের রাজনৈতিক তৎপরতা কতটুকু ভোটারদের কাছ থেকে আপনারা ইতিমধ্যে যাওয়া শুরু করেছেন আমি বিশ্বাস করি যে এই দেশে যদি ফ্রি এবং ফেয়ার নির্বাচন হয় এই এই আসন শুধু পটুখালী এক আসন না এই পটুখালীর চারটা আসন বরাবরই আওয়ামী লীগের ছিল এবং যা এই সামনের নির্বাচনে চারটা সিট আওয়ামী লীগের নৌকার পক্ষে এবং উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য জনসাধারণ ভোট দেবে এটা আমরা বিশ্বাস করি এবং আমরা ইতিমধ্যে আমরা পাবলিকের দুয়ারে দুয়ারে এই ডেভেলপমেন্টের কথা বলে এবং আমরা জনগণের কাছে আগামী দিনের জন্য আমরা ভোট চাইতে শুরু ইতিমধ্যে আমরা করে দিয়েছি অর্থাৎ আপনি বলতে চাচ্ছেন যে আপনারা যে উন্নয়ন করেছেন সেই জিনিসই ধারা বা উন্নয়নের সেই কাজগুলো দেখি জনগণ আপনাদেরকে ভোট দিবে কারণ কি আসলে আপনারা জয় ছিনিয়ে আনতে পারবেন আমি একটু আপনার কাছে জানতে চাই ধন্যবাদ আমি জনাব পান্না আপনি একটু বলেন যে এখানকার যে নির্বাচন এখানকার নির্বাচন পরবর্তীতে যে সরকার এখন ক্ষমতায় আছে এখন কি মনে হয় এখানকার উন্নয়ন বলবে আলম হিসাবে কথা পরিবিত আমার কথা বলতে একটু বিশ দিতে হবে আমাকে আজকে গণতন্ত্রের রাষ্ট্র কি হচ্ছে পটুয়াখালীর ভিতরে শহর ছোট শহর সেখানে আমাদের দীর্ঘদিন যাবত একটা আলাদা জিনিস পড়ে সারা বাংলাদেশের আলাদা একটা জগৎ আছে বিশ্বাস থাকে তা শুনে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমরা সম্মিলিত আলোচনার মাধ্যমে আমরা একটা নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে আপনি কি বলতে চাচ্ছেন আপনারা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এখানে করতে পারছেন না আমরা এখানে নির্বাচন আমরা পুলিশের জন্য তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড কি আদৌ বাধা দেওয়া হচ্ছে এখন প্রশাসন কি করতে সেরা প্রশাসনের ব্যাপার আমরা রাজনৈতিক ভাবে তো তাদের মোকাবিলা করি না কিন্তু আমি একটা পরিষ্কার ভাবে বলি যে আপনারা এই পটুয়াখালীর এই রাজনীতির এই সয়েলে আপনারা আসেন নির্বাচনে আসেন হারজিত নির্বাচনে হবে মাঠে যদি প্রতিযোগী না থাকে তা যুদ্ধ করব কার সাথে আসেন আপনারা তারা যদি সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখে আপনি কি আপনার দল থেকে সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখবেন আপনি কি নিশ্চয়তা দিচ্ছেন আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমরা একটা নিরাপক্ষ সরকার পেলে আমাদের দলের পক্ষ থেকে আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমরা যাতে সুস্থভাবে ভোট দেওয়া যায় জনগণ দিতে পারে ভোট তাতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই এবং তাতে আমরা সারা দেব এবং তাদের সঙ্গে থাকবো আমরা আপনি কি মনে করেন আপনি কি শতভাগ নিশ্চয়তা দিতে পারছেন আপনার দল থেকে আপনারা কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলার দিকে যাবেন না আপনারা এবং একটি স্বাভাবিক শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখবেন নিশ্চয়ই প্রশ্নই আসে না আমরা এই নিশ্চয়তা আমরা দিই এই আসনে এই পটুয়াখালী জেলায় একদম ফ্রি এবং ফেয়ার নির্বাচন হবে আমরা তাদের সাথে মিলেমিশে কিন্তু এই সামাজিক ব্যবস্থায় আমাদের পথ চলা অতএব আমি তাদেরকে আহ্বান জানাবো যে আসেন আগামী ডিসেম্বরে জাতীয় নির্বাচন হবে এই নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে আসেন ফ্রি এবং ফেয়ার ইলেকশন হবে আমরা এলাকার অনেকের সঙ্গে
আপনারা এই বিষয়টি কি বলবেন মাদক আমাদের যুব সমাজকে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে নিয়ে গেছে এবং আমরা আপনার মাধ্যমে সরকারের কাছে আমরা দাবি জানাবো যে আমরা জনগণ যেখানে সচ্চার আছি এই মাদককে যদি আমরা সমূলে ধ্বংস করতে না পারি তা জাতি একদিন অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যাবে অতএব এই ব্যাপারে আমরা জিরো টলারেন্সে এর বাইরে আর কি কি সমস্যা আছে যেগুলো আপনারা ক্ষমতায় আসলে আপনাদের দল ক্ষমতায় আসলে আপনাদের এই আসন থেকে যদি বিএনপি ক্ষমতায় আসে তাহলে আপনারা কি করবেন আমরা অত্যন্ত আপনজন যে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সেই কথা বলেছেন আমি তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই যে উনি এই সরকারি লোকই উনি এই মাদক সম্পর্কে যে কথাটা বলছেন আজকে মাদক সারা বাংলাদেশকে ধ্বংস করার একটা মূল একটা মূল আর স্তম্ভের মতো সৃষ্টি হয়েছে ছাত্র ছাত্রী বলেন কলেজ ইউনিভার্সিটি বলেন বিশ্ববিদ্যালয় বলেন সর্ব জায়গায় আজকে মাদক গ্রাস করেছে আমরা সরকারকে বলবো বর্তমান সরকারকে এবং যদি আমরা ক্ষমতা ইনশাল্লাহ আসি আমরা এই বাংলাদেশ থেকে আমরা মাটির ভিতর থেকে খুঁড়ে আমরা মাদককে নির্মূল করব। কাজী আলমগীর আপনার কাছে জানতে চাই যে এই পটুয়াখালী জেলা শহর থেকে উপজেলা শহরগুলোতে যেতে কিন্তু বেশ কয়েকটি নদীর আছে এবং সেই নদীগুলোতে কিন্তু আদৌ ব্রিজ হয়নি অনেকগুলো নদী আছে সেই ক্ষেত্রে আপনারা কি দেখছেন ফেরি পারাপার হতে কিন্তু মানুষকে অনেক সময় ব্যয় করতে হচ্ছে অনেকেরই অভিযোগ যদি নদীগুলোতে যদি ব্রিজের ব্যবস্থা করা হতো দেখেন এই যে লেবুখালী নদীর ব্রিজের কাজ চলতেছে বগা নদীর ব্রিজ টেন্ডার প্রক্রিয়া ওটা কিন্তু থেমে আছে অনেক কিন্তু প্রক্রিয়াধীন লোহালিয়া নদীর ব্রিজ সেটা কিছুদূর আগানোর পরে এটা থেমে গিয়েছিল এটা আবার শুরু হবে সেটা প্রক্রিয়াধীন সেটা শুরু হয়ে যাবে তা আমার মনে হচ্ছে যে ছোট ছোট যে নদীর ব্রিজগুলো সেগুলো বোধহয় ইতিমধ্যে কিছু কিছুতে ব্রিজের কাজ চলছে এবং কিছু কিছু টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন আছে আচ্ছা আরেকটি প্রশ্ন করতে চাই আপনাকে কেন্দ্র থেকে যাকে মনোনয়ন দিবে তার পক্ষেই কাজ করবে নাকি আপনাদের পছন্দের প্রার্থী আছে শুনেন আমরা দল করি আমি পার্টির সেক্রেটারি এই নির্বাচনী এলাকায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মনোনয়ন বোর্ড যাকে মনোনয়ন দেবে আমরা তাকে নিয়েই আমরা মাঠে নির্বাচনের জন্য কাজ করার জন্য প্রস্তুত আছি জনাব পান্না একই প্রশ্ন আপনার কাছে আপনার দল যাকে মনোনয়ন দেবে তার পক্ষেই কাজ করবে নাকি আপনাদের পছন্দের এখানে ব্যতিক্রম নাই যেহেতু দলের নেত্রী আমাদের দেশনেত্রী মাজনি খালদা জিয়া সে গণতন্ত্রী কামি আপুসিন নেত্রী সে যাকে নমিনেশন দেবে ইনশাআল্লাহ আমরা তার পক্ষেই কাজ করব আগামীতে যখন নির্বাচন হবে নির্বাচনে যদি আপনারা জয়লাভ করতে পারেন জনগণকে কি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন অর্থনৈতিক চাকা সচল করার জন্য সবচেয়ে যে জিনিসটা প্রয়োজন সেটা হলো গ্রামীণ অবকাঠামো এবং এই অবকাঠামো কাজ চলতেছে এবং আগামী দিনে এই আবার সরকার ক্ষমতায় আসলে পদ্মা সেতুর কাজটা কমপ্লিট হলেই দেখবেন এ দেশে ডেভেলপমেন্ট কাজ করার মতো আর কোনো জায়গা থাকবে না আমরা ধরেন এই শুধু পটুয়াখালী আড়াইশো বেডের হাসপাতাল এটা পাঁচশো বেডে উন্নীত হবে এখানে ইন্টার্নি ডাক্তার আসে ইন্টার্নি ট্রিটমেন্ট করবে এবং এই উন্নত চিকিৎসার জন্য আমাদেরকে ঢাকা যেতে হয় বরিশাল যেতে হয় কলকাতায় যেতে হয় যদি এই জায়গাটাকে আমরা সুন্দরভাবে আমরা এই অবকাঠামোটা দাঁড় করে এখানে যদি মেডিকেল কলেজটাকে পূর্ণাঙ্গভাবে আমরা চালু করতে পারি তাহলে এইটি হবে মানুষের সবচেয়ে বড় উপকার ধন্যবাদ আপনাকে জনাব বায়জিৎ পান্না একই প্রশ্ন আপনার কাছে আপনার দল যদি আবার ক্ষমতায় আসতে পারে বিএনপি যদি এই আসন থেকে নির্বাচিত হয় সেক্ষেত্রে আপনারা কি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন জনগণকে শুনেন আমরা জনগণকে একটা আমরা প্রতিশ্রুতি এই যে দেব উন্নয়নের যে কোনো সরকারের একটা সরকার পরিবর্তন হলেও ধারাবাহিকতা যে উনি কথাটা বলছেন পাঁচশো বেডের হাসপাতাল আসি পাঁচশো বেড লোকাবে আমরা বলবো যে পাঁচশো বেড হাসপাতাল আমরা এক হাজার বেডে করবো কিন্তু মেইন উন্নয়ন কোনটা মেইন উন্নয়নটা হলো একটা সরকার ক্ষমতায় আসলে জনগণ শান্তি চায় জনগণ টাকা পয়সা চান জনগণ চায় শান্তি জনগণ চায় তারা শান্তিতে বাসা বাড়িতে তার ছেলে মেয়ে দিয়ে ঘুমাবে রাস্তায় স্বাধীনভাবে চলাফেরা করবে স্বাধীনভাবে সে চলবে স্বাধীনভাবে সে কথা বলবে এইটা হইলো মেইন উন্নয়ন এটা হইলো মেইন জনগণের গণতান্ত্রিক চাওয়া সুতরাং আপনারা শান্তিপূর্ণ একটি পরিবেশ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি হ্যাঁ আমরা শান্তিপূর্ণ অবশ্যই একই প্রতিশ্রুতি হবে আপনিও দিচ্ছেন হ্যাঁ আমরাও দিচ্ছি আমরা একটা জিনিস আমার আমার ভাই পান্না যে কথাটা বলছে যে শান্তিপূর্ণ একটা পরিবেশ তৈরির জন্য যে কাজটুকু করা দরকার আমরা বিগত দিনে করছি এবং আগামী দিনেও করব এটার এক্সাম্পল সে নিজে জনাব কাজী আলমগীর জনাব বাইজিৎ পান্না আপনাদের দুজনকে ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য দর্শক এই ছিল পটুয়াখালী এক আসন নিয়ে নির্বাচনী ভাবনা এবং পরিকল্পনার কথা আগামী পর্বে কত হবে পটুয়াখালী দুই আসন নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সঙ্গে থাকুন সবাই
দেখছিলেন ভোট সংলাপ এ পর্যায়ে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরো একবার অক্টোবরে জাতীয় নির্বাচনের তফসিল জানালেন নির্বাচন কমিশনার পঁচিশটি আসনে পরিবর্তিত সীমানায় ভোট হবে বেগম জিয়াকে মাইনাস করে সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপ করছে সরকার অভিযোগ বিএনপির হেরে যাবার ভয়েই ক্ষেত্র তৈরি করছে দলটি মন্তব্য আওয়ামী লীগের এবং খুলনায় জমে উঠেছে সিটি নির্বাচনের প্রচারণা দিচ্ছেন উন্নয়নের নানা প্রতিশ্রুতি গাজীপুরে একই মঞ্চে জনতার মুখোমুখি মেয়র প্রার্থীরা দেখছিলেন নির্বাচন সংবাদ এই ছিল এখনকার মতো যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি যে কোনো বাংলা লিঙ্ক ও রবি নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে এছাড়া এমাত্র পাওয়া খবর মোবাইলে পেতে এসএমএস করুন স্টার স্পেস বিয়ে লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে আর সঙ্গে থাকুন সময়ের